Слава Господу, дорогие братья и сестры! У нас сегодня есть люди, которые первый раз посетили нашу церковь. Пожалуйста, поднимите руки, есть первый раз, которые пришли нашу церковь. У нас есть первые, да, люди, первый раз, которые посетили? Они не слышат, наверное, все внимание. Пожалуйста, у нас первый раз, которые люди, есть, пожалуйста, встаньте. Вон у нас есть люди, которые первый раз сегодня. Мы давай вам приветствуем их. Мы очень рады видеть вас. Пусть Бог благословит вас. Сегодня необыкновенный день. Я знаю, что у многих на лицах улыбки, радость друг друга приветствуют. Я бы хотел прочитать сегодня это самое, наверное, важное такое место Писания. Это Матфея 28 глава. Первого стиха. Во прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, серегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес». Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Dear brothers and sisters, He is risen. Христос воскрес! Christ is risen. Христос воскрес! Christ is risen. Ну, давайте мы Его прославим за это прекрасное воскресенье. Let us glorify Him for this beautiful resurrection, for His victory. За то, что Он даровал победу это нам сегодня. И мы можем радоваться и прославлять Его имя. Особенно в этот день. Этот прекрасный день воскресенья. Давайте прославим Его. Наш дорогой Господь и Бог, мы сердечно благодарим Тебя. Вспоминая о том Твое прекрасное воскресенье. Пусть прежде всего Ты пришел на эту землю. 
для того, чтобы умереть. Ты взял наши грехи и беззаконие на себя. И ты умер там на кресте, ты принял смерть за нас, чтобы нас оправдать, чтобы нас очистить, чтобы нас принести обратно к Отцу к Небесному. Слава и благодарность тебе. Потому что сегодня мы благодарим тебя за твою победу над смертью, что, Господи, сила зла, сила смерти не могли удержать тебя. Ты воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя, слава тебе. И сегодня мы оправданы, а мы для тобой через твою святую кровь мы прославляем тебя, превозносим тебя, нашего любящего Бога. Пусть непрестанно несется тебе хвала, потому что ты достой наш любящий Господь. Аминь. опять о том, что Он воскрес, мы будем опять о том, что Он царь царей, и знаете, только в Нем наша судьба. Аминь. Аминь. Будем славить нашего Бога.
до невеличия. Муж скорбей, изведавший болезнь. Он извязлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на него, и ранами его мы исцелились.
Господь Иисус Христос, что Ты воскрес, что Ты воскрес, Господь, благодарим Тебя, благодарим Христос за эту искупительную жертву. Ты знал, что человеку это будет невозможно. Ты знал, что мы не сможем пройти ничего. Спасибо Тебе, Христос, спасибо Тебе, Христос, за искупление, за освобождение. Спасибо Тебе за спасение. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Ты достоин всей славы. Мы открываем свои сердца перед Тобой. Боже, мы стоим перед Тобой такие, какие есть. И спасибо Тебе за то, что Ты принимаешь нас, за Твою милость.
Слава Богу, друзья. Присядьте на место. Praise God. You, you may be seated. Сегодня самый великий день. Today is the greatest day. В истории христианства. In the history of Christianity. Это Пасха. It is the Passover. Это победа. It is the victory. Победа света над тьмой. Victory of light over darkness. Победа жизни. Victory of, of над смертью. Light over death. Как он обещал. Just like as he promised. Он сказал, я воскресну. He said, I will rise again. И он исполнил то, что он обещал. And he has fulfilled Слава what he Богу. has promised. Praise God. У меня есть короткая мысль, я поделюсь буквально несколько минут, и мы помолимся. Мы в пятницу говорили здесь, пастор говорил о Пасхе. This Friday, um, the pastor spoke about the Passover. О том, что дословный перевод Пасха. And it means the, the literal translation means Passover. Это пройти мимо. To me, it means to pass over. Ангел губитель прошел мимо. Um, angel the destroyer he passed over. Прошел мимо тех домов. He passed over those houses на которых была кровь, that had blood over на которых, которые помазали косяки дверей кровью Иисуса Христа. Those who put blood on the door frames. И никакое зло не приблизилось к их дому. And no evil could approach their houses. Я хочу тебе сказать сегодня, and I want to tell you today, что всякое зло, оно пройдет мимо тебя. That every kind of evil will pass over you. Ты можешь спросить, почему? You can ask why. Я какой-то особенный. Am I special? Да, ты особенный. Yes, you are special. Ты особенный. You are special. За тебя умер Христос. Christ died for you. Писание говорит, но вы род избранный. The scripture says, but you are a chosen Это мы. people. И на нас есть кровь Христа. And that's us. And the blood of Christ is И всякое over. зло пройдет стороной. And all kinds of evil will pass Аминь. over you. Amen. Знаете, хри- э- Первые, первые, первый раз па, Пасху праздновали евреи, будучи еще в рабстве. Бог им сказал, them, приготовьте Агнца и ешьте. Prepare the lamb and eat it. И они его праздновали, еще будучи в рабстве. And they celebrated still being in slavery. Они праздновали уже исход. They already celebrated their exodus. Знаете, если ты сегодня находишься в какой-то трудности, you know, if you are in some sort of a difficulty today, тебе надо праздновать победу. You need to celebrate the victory. Ты можешь спросить, откуда я знаю? And you can ask me, how do I know this? У нас есть Агнец. We have the lamb. Amen. Amen. У нас есть Агнец. We have the И ты помазан. And you are anointed by the blood of Jesus Christ. Amen. Amen. And I'm telling you that every мимо. kind of evil will pass over you. And you will rejoice. Praise God. Иисусу Христу, and God the Lord Jesus Christ, всем, who is always, he always gives us what? Amen. Let us stand up. Ты правильно сделал, что пришел. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Амин! И Он воскрес в наших жизнях. Давайте коротко помолимся. Иисус, мы так благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою победу. Мы осознаем, что мы не можем ничего без Тебя. И мы просим Тебя, наполни нас силой, наполни нас победой. Я прошу Тебя, Боже, если кто-то проходит какие-то трудности, дай силы, дай веры, Господь. Пускай в следующее воскресенье человек засвидетельствует, что Бог, Ты помог мне. И всякое зло прошло мимо меня. Бог, я прошу Тебя, благослови каждого человека на этом месте. Пусть наши сердца сегодня не будут открыты для Тебя. И мы провозглашаем, Господь, что Ты наш путь, истина и жизнь. Амин. Слава Богу.
Ликуйте все горы, и поле, и лес. Иисус наш не умер, Иисус наш воскрес. Ликуйте народы, все пойте уста, воспойте Голговскую славу Христа.
Наш Бог велик, аминь.
душа моя звучи не умолкай, Бога прославляй. Велика, велика, велика твоя сила, Бог Израиля, навсегда, навсегда, навсегда твоя милость и доброта твоя. Чудеса его я вижу в каждом новом дне, и вселение в руке Творца. Только он один достоин славы на земле. Благодать и спасение для всего творения. Велика, велика, велика твоя сила, Божья Израиля. Навсегда, навсегда, навсегда твоя милость и доброта твоя. Радость и шалом мы в тебе найдем. Благодать и спасение для всего творения. Велика, велика, велика твоя мила, Божья Израиля. Навсегда, навсегда, навсегда твоя милость и доброта твоя. Радость и шалом мы в тебе найдем. Благодать и спасение для всего творения. Радость и шалом мы в тебе найдем. Благодать и спасение для всего творения. Иисус живой, друзья. Аминь. Ну вот не хочется как бы вас огорчать, поэтому я скажу такой стих Писания. Написано, и возрадовался народ. Когда сказали, давайте будем жертвовать на храм. Реально так написано в Библии, возрадовался народ. И они прям несли радовали, что мы можем участвовать в деле Господне. Поэтому сейчас радостные события, братья, будут проходить. So we're going to have a joyful event now, and we are going to rejoice and sacrifice or give according to the word of God. Если кто привык текстовать, давать, можете высветить нас текст с нами. To give by text, we're going to show. Okay, so you can see the details on on the screen. Друзья, у нас на неделе быстренько объявление тоже. Вы знаете, молитву на общение понедельник, то есть завтра приходите на молитву. So quick announcements. Uh, tomorrow uh, we're going to have a prayer meeting. Это тоже будет особое служение молодежное, друзья. This Tuesday our youth will have a special service. Это будет вечер поклонения, молодежь проводит, они It's делают. It's going to be a worship night that will be led by the Но, youth. Но если кто хочет, то все приходите, друзья, это будет вечер поклонения. But they are inviting everyone. This is going to be our worship night. Пятницу коммунин уже была вечеря. Okay, so we already had communion last Friday. В этот раз, друзья, тоже. 
Особое служение в эту пятницу будет. В нас в этой пятнице будет свадьба, бракосочетание. И я знаю, что ну, кого-то просили, кого-то нет, поэтому просто встаньте, где вы есть. So Николай, Аня, вот, они будут, пятница not... будет, поприветствуем их. So да, Поэтому, друзья, уже так, кого пригласили, да, мы придем, а будет такое просто короткое общение. Invited, we'll come, we'll short, um, И, конечно, следующее воскресенье, собрание, служение. And, course, Sunday, И сегодня service. Дима раздавал анкетки насчет кемпа. Пожалуйста, кто-то хочет приехать, уехать, просто запишите с каждой, как вы хотите там быть, чтобы мы составили. And today you may have received service about the church camp. Please uh, let us know whether you want to come and come and um, you know for just a day or so, so we would know. We'll be able to plan. Что, друзья, хочется спросить, вы готовы слышать Слово Божье? And friends, I'd like to ask if you're ready to listen to the Word of God. Я думаю, сегодня слышали много раз уже приветствия, поздравления, и на самом деле наш Господь Иисус Христос воскрес. And truly, our Lord Jesus Christ, he is risen. Писано, что он жив во веки веков. And it's written that he's alive forevermore. Он сегодня царствует. And today he reigns. Мы вспоминали его смерть. And we remember, we remember his death. We spoke about this on Friday. Сегодня мы говорим, что он живой, имеет ключи ада и смерти. Today we're saying that he's alive and he has the keys from Hades and death. Он восседает у престола. He's sitting at the throne in heaven by his Father. And he is victorious. Friends, I believe if there was some, some time a good, pleasant news. And for example, all of us are expecting news that the war in Ukraine has been is over. Who's not expecting such news? And we'll say, well, finally. But do you know that the greatest, the most pleasant news that has ever been voiced on this earth It's the one that we hear today that we remind each other. That he's not here, he's risen. Вы представьте, друзья, события. And friends, imagine the event. Что эта новость, она была как, ну, как глоток воды в пустыне. And just imagine that this news was just a, like a, a, just a little bit of water in desert. Это то, что принесло им радость, надежду. It's what brought them the joy and joy and hope. Когда люди были в разочаровании. When people were frustrated. И тут приходит хорошая новость. And here there is good news. Поэтому хорошо, когда мы это говорим друг другу, вдохновляем, что Христос воскрес, Он живой. And it's good when we tell each other that Christ is risen, He's alive. Друзья, хочу немножко сегодня говорить из Слова Божьего события, что произошло там. And friends, I wanted to speak a little bit from the Scripture, from the Word of God, what happened. И потом я взял немножко такие, скажем, научные доказательства воскресения Иисуса Христа. And then I took a few scientific Proofs of uh, Jesus Christ being risen. Знаете, может быть, кто-то скажет, ну, Библия, Библию там я верю, не верю. And you know, some people can say, well, it's Bible, I believe Но in it or not. Помимо Библии есть другие источники, которые говорят, что это был факт. But besides the Bible, there are other sources that tell us that was the fact. И друзья, кто читает Библию? And friends, those who read the Bible. Мы знаем, что все четыре евангелиста, они все говорят о воскресении Иисуса Христа. We know that all four gospel writers, they all talk about the resurrection of Jesus Christ. И многие из них, они говорят некоторые вещи, одно и то же повторяя. And some of them speak the same things, repeating the same things. А некоторые говорят немножко с другой стороны, то, что другой не говорит, он что-то ну более изучал, узнал. But the Other ones describe it from from the other side, uh, maybe things that uh, other uh, gospel writers do. It adds to the picture, and I want us to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want to see the entire picture what happened. Because I want по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина, другая Мария, посмотреть гроб. 
И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет, в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и подворяет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его, поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Друзья, я хочу, чтобы мы ну, увидели всю картину, даже участвуйте, может быть, говорите вместе со мной. Как бы я даже, может, такие, как, как тезисы, как бы фразу, что происходило в то время, что, как бы, какие события имели место. To, um, then, ну, первое, состояние учеников, я уже черт, заметил вначале. То, что они не то, что, сказать, были разочарованы. And it's not that they were just disappointed. Они были полностью разочарованы, убиты этим горем, they переживанием. Were completely disappointed. They were completely broken by this um, sorrow and uh, what they went through. Друзья, если так, ну, сравнить, вспомнить события немножко. And if you remember the event. Я помню в 2008 году. Um, I remember in 2008. Когда помните в Америке, как бы такой, ну, как немножко, ну, спад экономики, такой крах был. There, there was an economic crash. И мы слышали истории, реально рассказывали. And we heard real stories. Когда люди было, вложили там в дома, построили миллионные дома, это на том берегу было. Um, people who invested millions of dollars into building huge houses, mansions. Uh, И потом этот крах. The coast, and then there was this real estate crash. Ну, я слышал истории, так говорили. Uh, что были люди, history. которые не просто заканчивали жизнь самоубийством. Потому ну, что они знают, все рухнуло, как платить, что делать, ничего не получается. Мы бы сказали, глупо. Say, Но foolish. люди вложили туда все свое. Представьте, ученики, друзья. And imagine his они вложили в Иисуса все. They invested into Jesus everything. В какой-то момент они говорят Иисусу. At there was a moment when they told Jesus. Господи, мы оставили все, пошли за тобой. Lord, we left everything behind and followed you. А что будет нам? And what's going to happen to us? Мы иногда поем такие слова и говорим, что мы поем эти слова. And sometimes we sing these words. Все Иисусу отдаю я. I will give everything to Jesus. Но это все. But That all, Это бывает 20 долларов every, воскресенье. Ну, that, может, that might да. mean just $20 on Sunday. И два часа в неделю прийти в церковь. And maybe two hours um, говорим, to come to church. Все тебе отдаю. And we're saying, Lord, I give you my all. Друзья, ученики реально все посвятили Иисусу. And friends, um, disciples, really, they gave their all to Jesus. Представьте, три с половиной года они жили с ним, ходили с ним, были с ним. And imagine three and a half years they walked with him, they lived with him, they were with him. И вот все, во что они вложили, кажется, все потеряно. Зачем это было? In, um, um, Поэтому, понимаете, сказать слово, что они разочарованы, это мало сказать. Они, они полностью были разбиты, разочарованы. Хорошо, следующий момент. Um, right, so moment, что женщины пришли туда рано утром. That women came there early in the morning. Вообще, читая Евангелие, вы заметите, все четыре евангелиста говорят, что там первые были женщины. And as you read the, um, the gospel, all four gospel writers say that the, there were women there, they were first. Я не знаю почему, выходные дни, что мужчины больше спят любят, я не знаю. And I don't know, on weekends, what do men like to sleep in? Но реально факт, Библия все четыре это пишут. But um, really, um, all four gospels tell us that 
early in the morning where it was still dark, women went to the grave. And they were the first to hear this joyful news. So, I wanted to encourage women to discouraged. Sometimes you are ahead of men. And I want to tell brothers, our brothers, do not be late. Хорошо, следующий момент, друзья. The next moment, friends, что ангел встретил женщину гроба. That the angel met women, um, и он at, говорит этим эти слова. Вот давайте вместе даже попробуем вспомнить, потому что разные ангелисты ну, охватывают больше. Как бы, какие слова говорил ангел? And let us just focus on the words that the angel said. Не бойтесь. He said, Do not be afraid. Еще что? And what else? Что вы ищете живого между мертвыми? Why are you seeking the one who's alive among Он воскрес. The dead? Risen. Радуйтесь, его не здесь. Rejoice, he's not here. Ну, задание. Пойдите, скажите ученикам. And tell his disciples. То есть первую ту весть они несли потом ученикам. So they were the first ones to carry this news to the disciples. Вот эти послания ангел говорил женщинам, and они передали дальше. And the commands that the angel gave to the women, they carried it to следующий момент, друзья. And next moment, friends. То, что не знаю, куда-то такое где-то было или нет. And I don't know if this happened or not. Но гроб Иисуса охраняли воины. But uh, the tomb where Jesus was was protected by the uh, soldiers. Притом это не просто там стража, там я не знаю сколько человек, четыре или больше или четыре по четыре было. And it wasn't. It, there were at least four people, maybe four by four. Ну, они охраняли, там опечатали, печать поставили, все, как бы, чтобы точно, наверняка, Иисуса никто не украл, не обманул. And it was completely sealed so that no one would be able to steal Jesus. И представьте, вот эти воины. So imagine these soldiers. Написано, они упали, как мертвые. It says they fell down as dead. Они пришли в такой страх и трепет. And they were so fearful and trembling. There is an earthquake, something is happening. And the angel moves the stone away. And I'm not sure how much they saw the angel, but there was light, and it says they fell down as, as if they were dead. And further, there is an interesting thought. And further, there is an interesting thought. As usually the devil works. Написано здесь, что им дали денег этим воинам. It says that these soldiers were given money. Чтобы они шли и распространяли слух молву. So that they would spread the word or gossip. Что Иисуса украли? That Jesus was stolen. То есть они явно знали, понимали все, что они пережили физически. So they truly understood what they experienced physically. Что Иисус воскрес. That Jesus was Но кому-то выгодно, дьяволу выгодно. But the, it was convenient for the devil. Говорить неправду, ложь. To speak lies. И ради этого, друзья. And for that. Сегодня дьявол и люди этого мира. Today, devil and people of this world. Они будут платить огромные деньги. They're going to pay huge amounts of money. На как всякого рода рекламу, все что стоит. For all kinds of advertisement. Чтобы сказать, что о, это там выпить, это так хорошо, ты расслабишься. To say that well, to have a drink, this is so good, you'll be able to relax. Что табак, курение, оно принесет тебе удовольствие. That tobacco on smoking can bring you pleasure. That today uh, marijuana you can you can relax relax. All kinds of untruth that is against the word of God. The devil will offer money in order to spread this advertisement. But people of God need to understand what is true and what is the lie. Поэтому дальше, друзья, то, что женщины услышали, они передали это слово. And further, it says that what whatever women heard, they passed it on. Написано, они пошли и сказали ученикам. It says that they went and told the disciples. Я знаю, сегодня разное восприятие в церквях насчет там вообще участия женщин в служении. 
В некоторых они вообще молчат, ничего не говорят. В некоторых, наоборот, они все делают, братья, не знаю, где, прячутся, теряются где-то. Но я вам скажу, есть ему свое место, и Библия это говорит. И здесь то, что написано, что реально, на самом деле, женщины первые несли эту весть And here it really tells that, that women were the first one to bring this news to the disciples of Jesus Christ. But if we open the Gospel of Mark, he repeats it three or four times that the disciples heard and didn't believe. And then they gathered again together and they told them, Jesus is risen and they didn't believe. Up until Jesus himself appeared among them слова. and he spoke the words. Peace be to you. Only then they believed. Ученик, Even then there was one disciple there who was lost for звали, time. Помните? What was his name? Фома, да, и мы так называем, Фома неверующий. He was saying, Thomas the unbeliever. И он говорит, ну, если я лично не увижу, вы мне не говорите, я не поверю. And he's saying, well, unless I see him personally, I will not believe. И помните историю, Иисус потом приходит в следующий раз. And remember the story, Jesus comes uh, next time. Обращается лично к Фоме. And addresses Thomas personally. Говорит, Фома, вот мои руки And he says, пробитые. Thomas, here are my hands. They were вот здесь, pierced. Дверка, в ребре, где пробили. And this is, a, this is the wound in my side that was Фома pierced. Говорит, Господь мой, Бог мой. And Thomas says, my Lord, Я верю my, тебе. My God, I believe you. Иисус говорит всем нам потом слова, друзья. And Jesus speaks to all of us the Блаженный, words. Блаженный. Те, которые не видели, но поверили в Господа Иисуса. Там даже следующий момент, то, что происходит. Friends, next morning, uh, next moment, Это happens. Лука описывает, здесь Матфея не было. And this is what Luke describes. Что написано, двое учеников, There were two disciples. они шли в другой город. They were walking to a different town. Они шли и разговаривали. And they were walking and talking among themselves, и потом Иисус themselves. подошел к ним сзади. And, and Jesus um, joined them from behind рядышком, and was walking next to them. И, ну, знаете, в телефоне, в новостях, да? And now everybody is occupied with their own things, maybe news. Друзья, а But in those days, people spoke to each other. They had conversations. Бывает, да? Но это нормально, это правильно разговаривать. It's, it's И вот они разговаривали между собой. So they were talking Иисус говорит, о чем вы говорите? And Jesus says, so what are you talking about? Говорит, ты что, не знаешь, ты сдалека пришел? And he's saying, what, you don't know, are you from far, far away? И они рассказывают Иисусу, Jesus, что был пророк великий в слове и в деле, который совершал чудеса, без Бога так никто не может делать. No и дальше слово звучит. And further, there is a word. И мы думали, and we thought, что он есть тот, that he was the one, которого послал Бог, Мессия. Whom God sent as Messiah. Но, but, вот три дня уже. But it's been three days как он умер. Since he died. Но потом делают такую, как поправочку. Если прочитают Луки, это написано. Но ну, у нас женщины удивили. Says, они говорят, что они были у гроба. И видели, что гроб пуст. И его там нет. Но ну, то есть, если мы читаем все повествование, But friends, we read the entire story. And in, it sounds like we can, we can sense their un, uncertainty that they don't have believe in the word. And it says that Jesus began to explain to them. He says, this is, it's written in the Old Testament, in the prophets, that he's supposed to die. Isaiah chapter 53. That he took upon himself the sin of the world. He Jesus died for man. 
And Jesus went through the prophetic word все из Писания. and explains everything to them from Они the слушают. scriptures, and they listen. Внутри веры начинает возрастать. And inside their faith begins to grow. Но они не знают, что это Иисус. But they do not know that this is Jesus. Иногда Бог такие чудеса делает. Sometimes God does similar miracles. Что люди видели его три с половиной года. The people have seen him for three and a half years. А потом за три дня настолько не могут узнать вообще. But then in three days they cannot even recognize. Нам и понимаем, что да, на время Иисус закрыл им глаза. And I know that their their eyes were closed. И потом они пригласили останься покушаем вместе. And then they invited him, say, stay with us, we'll eat. И написано, когда они кушали уже в доме. And it says when they were in in ho in their house eating. Иисус взял хлеб. Jesus took the bread. He took the cup. And broke the bread. And it says their eyes were opened. They recognized Jesus. And he says, listen, our hearts were burning. We knew something was going on. And finally they recognized him. And it says that he became invisible to them. After the resurrection, Jesus was in a new body. And we know that when disciples were gathered inside of a house, and Jesus simply appeared among them, and then disappeared. It's a new body, which is different from what we have. And it's it's interesting this this encounter with his disciples. And the next one, Jesus meets all of his disciples. When they gather together, Jesus gives them this word. And Jesus speaks to them this word. Peace be to you. Дальше он дает им наставление. And further he gives them. Говорит, послушайте, не уходите от Иерусалима. He says, stay here, do not leave Jerusalem. Remain. Ожидайте. Expect, молитесь, pray, и я пошлю Утешителя Духа Святого. И когда Holy вы Spirit, примете Его, him, вы будете моими свидетелями по всему миру. Вы пойдете проповедовать Евангелие. Go и говорит, поверьте, says, believe, что вас that you все, вашему, and all who will believe according to your word that, that miracles and signs will follow you that you will put your hands over the sick and they will be healed моим, and you will say a word by my name you will command the demons and they will leave people and Jesus gives them this command и, друзья, момент, быть, and friends the last moment Нет, uh, no, another one only John describes Помните, this Иоанна, читает, if you remember да? last chapter of the gospel of John when disciples went to fish, they are so disappointed. What are you going to do without Jesus? Let's go fish. And it says they were fishing all night and they didn't catch anything. And then Jesus was at, on the shore and he started the fire. He took the fish and he cooked the fish. And you know how much he cared about his disciples. And he says, Do you have anything? Have you have you caught anything? And he said, Throw your net. Uh, they threw the nets and they caught a lot of fish. And then uh, disciples say, listen, this is Jesus. They recognized him. And remember Peter, who, who were yelling, saying, Lord, I will follow you anywhere. And friends, he, he was sincere. He truly wanted to follow Jesus. И помните даже в момент Гефсимани он вытаскивает меч с собой носил меч. And remember this moment in Gethsemane he takes his sword. И он даже ударил раба первосвященника ухо ему отрезал. And, and he hit the um, slave of the high priest he cut off his ear. Но потом момент Петр отрекся от Иисуса. 
Когда было очень страшно, Иисуса взяли, Иисуса били, Петру было страшно. Да не то, что Петр такой плохой, Иисус заранее знал, Иисус говорит, Петр, все, и ты тоже, все вы отойдете от меня, отречетесь. И вот понимаете, вот Петр здесь понимает, что ну он же отрекся от Иисуса. But Peter understood that he was the one who denied Jesus. И вот он понимает и видит, что Иисус на берегу. And he understands that Jesus is there on the shore. Знаете, Петр настолько хотел побыстрее видеть Иисуса. And Peter wanted to see Jesus. Что написано, пока ученики вытаскивали сеть. So it says while the disciples were pull, pulling the nets Peter out, прыгнул в воду и поплыл на берег Иисусу. That Peter jumped into the water and swam towards. И там происходит the, такой разговор. Sure, and and then they had a conversation. Иисус спрашивает. Jesus asks him. Любишь ли ты меня, Петр, Симон? Do you love me, Peter, Simon? Он отвечает, ты знаешь, Господь, я люблю тебя. And he answers, you know, the Lord, my Lord, I love you. Друзья, я здесь чувствую, что это вопрос не только к Петру, каждому из нас. Вот мы надо тоже натворим, что такое, что нам не нравится. И мы понимаем, что Господу это точно не нравится. Ну и правильно, хорошо, когда мы каемся. And it's good when we repent. Но потом мы долго чувствуем себя такими, да нехорошими, недостойными. But then for a while we feel guilty and unworthy. Иисус, ты доверил мне что-то. Jesus, you entrusted me something. А я вот так подвел тебя, я так там обманул, может быть, не знаю, что-то сделал неправильно. And here I failed you, maybe I lied or did something wrong. И мы, знаете, тоже вот так вот, как вы, может быть, подавлены. And, and we feel down. Но Иисус спрашивает и говорит, Петр, любишь ли ты меня? But Jesus asked Peter, "Do you love me?" Слушай, He says, "Forget the past." Сейчас скажи мне. Right now, tell me. What's on your heart? What's in your heart? Do you love me? Да, heart? Do you love me? Да, Господи. Yes, Lord. Иди за мной. Follow me. Совершай служение. Do your ministry. И мы понимаем, что происходит восстановление Петра. And we understand that a restoration of Peter is taking place. Иисус не просто простил его. Jesus didn't just forgive him. Он восстановил его. He restored him. И Петр стал первым апостолом. And Peter became the first apostle. Который проповедовал Евангелие. Who preached the gospel. Смело и твердо проповедовал. Boldly. И в первый же день. And the first day, three thousand people repented and joined the church. Знаем, служил, and we know that further people served sincerely and preached the gospel. Друзья, and the last thing that happened, friends. Um, after his resurrection, maybe a little bit Иисус, farther. Написано, It says that Jesus meet, meets a lot of disciples. Там было пятьсот или больше в одно время. There were five hundred um, at at the same time. Он тоже благословил их всех. And he also blessed them all. И потом Иисус ушел на небо. And then Jesus was ascended into heaven. Я хочу сказать такую мысль здесь. And friends, I wanted to uh, uh, highlight this thought. Которая записана Римлянам шестая глава двадцать третий стих. That's written in Romans chapter six verse twenty-three. Написано, что возмездие за грех смерть. It says that the wages of sin is death. Но дар Божий жизнь вечного Христе Иисусе Господи нашем. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Друзья, если если здесь рассуждать с точки зрения закона, логики, да? And if you look at this from the point of view of law or logic, the wages, it means it's, it's punishment or price for sin. Это мы лучше все понимаем на работе, друзья, что происходит. Когда мы работаем недели, кто-то две недели в Америке, так заведено. И мы ожидаем, что вот теперь будет плата. И мы скажем, где мой пейчек, где моя плата, да? And we're saying, so where's my paycheck? То есть Where's я неделю что-то делал, работал. So I've been doing certain work for Я что-то заслужил. And I've earned something. И это теперь мне как по закону, это, это я заслужил, мне дают это. And now, uh, by law, this is something that I've earned. Написано, что смерть. 
And it's written that Это плата death за то, за что заслужили. Is wages for what we've earned. То есть за грех. Meaning for sin. Здесь ты обманул. Here you lied. Здесь ругался там в семье. Here you you had a, a fight in your family. Здесь ты клеветал, сплетни распускал. This is you slandered or you spread the gossip. Что еще у нас бывает? У нас ничего не бывает. Happens? Мы всегда святые, да? We're always holy people. Но бывает иногда, да? But things happen sometimes. И мы понимаем, что Каждый из нас, я заслужил смерть за то, что я делал. And we understand that every single one of us, we deserve death for Но what Библия we've done. говорит, что все вот это наказание, что мы с вами заслужили. But the Bible says that the punishment, all the wages that we have deserved, все это earned, наказание было возложено на Иисуса. All of that was put onto Jesus. То есть плату он получил, не мы. In other words, that he received. The payment, он the умер за всех нас. He died for all of us. Он заплатил за всех нас. He paid the price for all of us. это нечестно. It seems like it's not Но fair. это Божья любовь, друзья. But that's God's love. Это единственный путь спасения. And it's the only way to salvation. По-другому нельзя было. There, is, there was no other Была way. Была святая жертва Иисуса Христа. There was a holy sacrifice of Jesus Christ. Он заплатил. And he has paid the price. Но, друзья, но с другой стороны, смерть But on the other side, death is the payment, the wages for what's been earned. But Jesus, he never sinned. He hasn't done a single sin. In other words, he took our guilt. He died for us. Но легально смерть как плата. But legally, death as payment for wages. Не имела над ним власть, она не могла его держать. Had no authority over him. It Потому что, скажем him. так, суд разобрался, божественный суд. Because there was um, divine judgment. Так Иисус никогда не грешил. And if you look, there, Jesus, he never sinned. Смерть, ты что здесь делаешь? Death, what are you doing here? Ты не имеешь права держать Иисуса. You have no right to hold on to Jesus. И на третий день Иисус воскрел. And on the third day, Jesus rose again. The Bible says that he overcame death and Hades. The Bible says that he overcame death and Hades. He took the keys from death and Hades. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. For some reason, some people don't believe that Jesus rose from the dead. And today he is alive forevermore. Apparently, there is such a newspaper called Komsomolskaya or Pravda. But there are some certain facts I wanted to share with you. First, first thing is that Jesus spoke about his resurrection to his disciples. Here will be names that you may not know, and I don't know. But it's just, as it says, documentary, like historical witnesses, right? But these are documented historic testimonies. So if you don't know their names, you won't know. So what is written about the resurrection of Wilbur Edison Smith, a South African writer? Uh, this is what um, writes about Jesus Christ, the Wilbur Smith, a South African writer or author. Когда Иисус сказал, что он сам воскреснет из мертвых, when Jesus himself said that he will, uh, he would rise again. На третий день после распятия. On the third day after being crucified. То он сказал такое. So he said. Что мог осмелиться сказать или глупец? Something that only a foolish man could say. Который надеется, что как-то это пройдет. Who was hoping that this will pass him by somehow. И что ученики продолжат следовать за ним. And that his disciples will continue following him. Или тот, кто был на сто процентов уверен. Or the one who was a hundred percent sure. Что он воскреснет из мертвых. That he would rise again. Ни один из основателей религии в мире. None of the founders of religions of the world. Не осмелился сказать подобные слова. Had boldness to say similar words. The third fact. And second fact. Что древние нехристианские деятели упоминали факт воскресения Христа. That ancient, um, uh, I guess, uh, pagan or or um, gentile historians. Как я думаю, многие слышали это имя. Иосиф Флавий, еврейский историк и военачальник. Maybe many of you heard the name Joseph Flavius. He was a Jewish historian. 
он так писал, около этого времени жил Иисус. And he wrote the following that uh, at about this time Jesus lived. Человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. He was a um, um, wise man, if, even if you can call him a man. Он совершал удивительные деяния и стал наставником людей. And he has done amazing things and he became a teacher of the Jews. Которые принимали истину. Who received the the truth. And he attracted a lot of Jews and Gentiles. And they considered him Christ. And at the insistence of the influential people, uh, Pilate condemned him to be crucified. But those who loved him Uh, did not stop and continue this. И на третий день он явился им живой. And on the third day he appeared to them alive. И как возвестили о нем и многие и о многих других его чудеса. And as it was announced about him and many other miracles that he has made. И он поныне существует и так и поныне существует так называемые христиане. And up until today, um, so-called Christians exist who call themselves by his name. And um, just a few more brief moments. Uh, yeah, so, so the body of Jesus cannot be stolen uh, as, a, to, to, as a trick. И здесь он говорит, что в Америке в 1972 году был сильнейший инцидент. And here he says that in America in um, 700, да, в 1972 году, вот. Okay. In 1972 there was an incident. Он попытался поставить подслушивающие аппараты в комнату где демократы. He tried to wiretape Um, the room where Democrats were gathered. And it was a huge scandal. It was uncovered later on. And it says further that all 12 people who were participants in that who kept it secret. And one week later they all um, give away the secret. И вот эти истории говорят, что если бы факт, что тело Иисуса украли, это было бы на самом деле обманом, то тут кто-нибудь из этих, они бы все равно рассказали, они все равно бы это стало бы известным фактом, иначе не может быть that at least one of those people would have, would have said the truth. It was not possible for them to keep it secret. Другой еще момент, что если бы это была легендой, сказкой воскресения Иисуса Христа, то было как минимум 500 человек, которые встретили Иисуса живым после воскресения. И это было бы невероятно, чтобы кто-то из тех современных историков, писателей, ну никто не мог бы разоблачить и узнать правду. And it was unbelievable for those contemporary historians uh, not to recognize the truth. Еще один факт, то, что говорят историки. То, что все четыре евангелиста расписывают немножко по-разному. Если бы это было неправдой сказкой, они бы скопировали, написали бы, чтобы никто не придрался. Точно одинаково. They would have copied things, and they would have written things exactly the same, so, so nobody would able. Но те, кто изучает историю, говорят, вот именно, что факт разнообразия говорит о подлинности событий. But historians tell us that specifically because they're describing different facts and from different sides, it tells us about this being authentic. Что каждый замечает какую-то особую сторону. Certain... Еще тот момент, что после воскресения Иисуса Христа, moment, um, Christ, вот эти ученики, которые были как мыши, потерянные в страхе, спрятались в комнату. 
and that these um, disciples who were just like mice who were um, hiding in fear in a room то есть они реально боялись, что их могут взять и их могут убить. Они боялись смерти. Но после воскресения Иисуса Христа Christ, они все до одного all of them, смело проповедовали Евангелие везде. И их садили в тюрьмы. Они все умерли мученической смертью. All of them died a martyr Но death. никто из них не отказался от Иисуса. But none of them denied Поэтому Jesus. они были на сто процентов уверены, знали, что это истина. That's why they were a hundred percent sure that this was the truth. И последнее, что вообще факт воскресения Иисуса Христа. And the last thing that the fact of the resurrection of Jesus Christ. Он стал причиной, как бы началом основалась новая ну, религия, новая вера, это христианство. Became uh, the beginning of the new religion, Christianity. Это не просто, скажем, несколько человек. Это сегодня самая большая по численности вообще религия, вера в Иисуса Христа. And it's not just a few people. Today this is the most um, the largest um, religion in the world. Какой духовный смысл вообще того, что случилось там? And what is the spiritual meaning of what happened there? Друзья, стоит заметить, наверное, с самого начала то, что произошло. And friends, it's worth to note what happened. Что Бог сотворил человека, Адама, по образу своему. That God has made man Adam by his, uh, in his image. Со свободной волей. And gave him free will. И Бог хотел с ним общаться. And God wanted to have fellowship with him. Люди согрешили. People have sinned. Эта связь потеряна. And this connection was lost. Адам согрешил. Adam sinned. И в нем написано все человечество согрешило. And then it says the entire humanity sinned. Это значит, что все мы, друзья, в нем согрешили. It means that all of us have sinned. Следующий момент, что наказание за грех это смерть. Says that wages for sin is death. Об этом я уже говорил. I already spoke about Дальше, this. Бог дает закон Моисею. Further, God gives the law to Moses. Но написано, никто не смог оправдаться по закону. But it says that no one is able to justify himself by law. Not a single person. Люди только увидели, что насколько они грешны. People could only see themselves how sinful they were. Закон только показал грешность. Law only revealed their sinfulness. And in order to redeem humanity, there must be a holy, unblemished sacrifice. Just like we heard today, there was a time when a lamb в Египте, и мазали кровью, was sacrificed in Egypt, and people had to um, и человек там оставался жить, кто был под этим. Blood, Сегодня кровь святого, праведного Сына Божия Иисуса Христа. Она дает жизнь и победу тем, кто верит в Него. Поэтому Иисус стал этой жертвой, искупительной жертвой. Другого пути искупить человечество не было. Потому что возмездие за грех смерть. И Бог сам дает выход, друзья. И это плата за все человечество. Друзья, на самом деле крови и смерть Иисуса Христа. Крови и смерть Иисуса Христа. Friends, truly, in the blood, uh, uh, and death of Jesus Christ. Достаточно, чтобы весь мир был спасен. There is sufficient for the entire world to be saved. И написано, что так Бог возлюбил весь мир. And it says that for God so loved the world, the entire world, что надо сына своего Иисуса Христа. That He gave His only Son, Jesus Christ. Но дальше эти слова, чтобы всякий верующий в Него. But further, we see the words that so that no one who believes in Him. То есть смерти Иисуса достаточно. But have an eternal, everlasting life. So it is this, the death of Christ was sufficient. Но не все люди сегодня спасены. But not all people are saved today. Потому что просто нужно шаг Господу. Because we need to make a step towards. И сказать, что я верю в тебя, Господь. And to say, I believe in you, Lord. Я верю в твою жертву. I believe in your sacrifice. И написано, тот, кто поверит, and it says the one who believes will have life and eternal life. Поэтому сегодня мы говорим о победе. And friends, today we speak about victory. Мы говорим, что Иисус умер за грехи наши. We say that Jesus Christ 
die for our sins. И Римлянам написано, и воскрес для оправдания нашего. And in Romans they said he he rose again for our justification. То есть он заплатил полностью. He completely paid the price. Но это не значит, что весь мир уже спасен. But that doesn't mean that the entire world is saved. Но тот, кто поверил в него. But those who believed in him. И сказал: "Прости меня, Иисус". And said, "Forgive me, Jesus". Я верю, что ты умер за меня. I believe that you died for me. То написано сегодня Иисус оправдывает по вере. So it's written that Jesus justifies them by faith. Не потому, что мы стали лучше. Not because we became better. Не потому, что мы стали ходить в церковь, стали как-то изменяться. Not because we started going to church and became Begin to change in а потому что мы поверили в жертву Иисуса Христа. But because we believed in the sacrifice of Jesus Christ. Поэтому это слово для всех, друзья. And that's why this is the word for everyone. Написано всякий, кто поверит. It says everyone who believes. Он будет иметь жизнь вечную. Will have an eternal life. Иисус оправдывает верующих в него. Jesus justifies everyone who believes in him. И друзья на земле. And friends on this earth. Вы знаете, чего люди больше всего боятся на земле? You know what people are afraid the most. Точно. Вы знаете, иногда Death. нам скажут, ну там что-то ты заболел, там голова заболела. And sometimes if you get sick, maybe you have a headache. Um, да, таблетку взял, да, um, пройдет I'll, через два часа. Pill, да? It'll go away in couple Или там колено чуть заболело. Or maybe your knee is hurting. А, сейчас помажем, поразминаем, um, ничего okay, страшного. Но когда человеку говорят, мы говорим как приговор, как такое, не знаю, злое is, слово. When the person is given a verdict, что у тебя рак, при том уже страшной степени. That you have cancer and it's a late stage. Человек сразу в панике. The person begins to panic. Потому что это значит, что возможно. Because that means that probably it's possible. I'm gonna soon, I will soon die. И это и правда, что на земле. And friends, it's true that that's on this earth. Но никто не хочет умирать. No one wants to die. И Библия называет смерть это последнее зло истребиться, враг, смерть. And the Bible says that death is the last evil that will be destroyed. Но друзья, но сегодня мы говорим правду, истину в том. But today, friends, we say the truth in um, in in in. Что Иисус победил смерть. In that Jesus, He overcame death. И он говорит те, кто верит в Него. And he says, "Those who believe in Они him, they will live eternally." Для тех, кто верит в Иисуса Христа. Those who believe in Jesus. Смерть это не конец. Death is not the end. Это просто как двери переход. It's just a door. Чтобы быть вечно с Господом. To to go and be to. Поэтому как важно нам, друзья, быть в мире с Господом. And it's so important to be together with the Lord. И последнее место Писания хочу прочитать. And the last scripture that I wanted to read. Это Римлянам восьмая глава. This is Romans chapter eight. С тридцать первого стиха по тридцать девятый. Starting from verse thirty-one through verse thirty-nine. Тоже, пожалуйста, да, по-английски следите на экране. And again, English speakers, please follow on the screen. Апостол Павел так смело заявляет такие слова. And Apostle Paul boldly says the following words. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он их отдатствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, война? Как написано, за тебя умершляет нас всякий день. Считает нас за овет, овец, обреченных на заклание, но все с ее преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Друзья, это хорошая новость. Friends, that is the good news. Это одно из любимых моих мест Писания. It's one of my favorite passages of Scripture. Если мы верим в Господа Иисуса Христа, if we believe in our Lord Jesus Christ, это основание, друзья. That is the foundation. Верить в Господа Иисуса Христа. Believe in the Lord Jesus Christ. То он говорит так. And he says the following. Говорит, что может отлучить нас от любви Божией? He says, what can separate us from the love of God? Как это скорбь и снота. All, all kinds of maybe sorrow and trials, persecution or whatever it is. Earthquakes, floods. 
Ничто не может отлучить. И он говорит, я уверен. Says, я уверен моим Господе. Когда-то похожие слова говорил Иов еще в Ветхом Завете. Он говорит, а я знаю, says, что Искупитель мой жив. И Он восстановит меня. И я буду с Ним вечно. Друзья, хорошо иметь эту уверенность. Friends, Поэтому сегодня мы говорим, мы говорим о смерти Иисуса Христа. Мы сегодня Christ. мы говорим о воскресении Иисуса Христа. Мы говорим, что Он не остался лежать в гробу. We, we Он восстал. Он победитель. Он царь царей. King И друзья, верящие в Него friends, имеют жизнь вечную. Uh, Это самая хорошая новость. That is the best news. Что вере в Иисуса Христа. That if you believe in Jesus Christ, мы не умрем. We will not die. Может, мы умрем физически. Скорее всего, все умрем. And maybe we will die physically, most Но likely Библия all говорит, of us. But the Bible says, слова Иисуса Христа, the words of Jesus Christ, верующий в меня, that the one who believes он не умрет во век. Will never die. То есть мы вечно будем жить с Ним. It means that we will live with him в Его Царстве Небесном. In his heavenly Друзья, давайте мы поднимемся. And friends, let us stand up. Мы будем молиться. We're going to pray. Будем благодарить Его за это. And we're going to thank him for that. Я хотел бы предложить, друзья, and I would like to offer friends, если кто-то не уверен в своем будущем, if someone is not assured in, in, но вы не in знаете, future, Maybe you do not прощен или не прощен. Whether you've been forgiven or not. Я не уверен точно. I am not 100% sure. Буду я вечно с Господом или нет? Whether I will be uh, forever with my Lord. Друзья, with просто Lord скажи or not. сегодня да Иисусу. Simply say yes to Если Jesus. кто-то хочет сегодня доверить свою жизнь ему. And if someone wants to give their life to him today. Поверить, что Иисус умер на кресте. Believe that Jesus died for him on the cross. Поверить, что он заплатил за тебя. Believe that he paid the price for you. Если кто-то хочет сделать это решение сегодня, дайте знать. And if someone wants to make that decision today, Мы с радостью вместе помолимся с вами. We will be glad to pray together with you. Если кто-то еще не уверен сегодня. And if there's someone who's not sure yet давайте мы тогда помолимся вместе. Let us all pray together. И пусть Бог благословит каждого. And may God bless everyone. Чтобы мы с верой смотрели в будущее. So that we would look into the future with faith. Что я знаю. That I know кого я верю. Я знаю, что Иисус жив. И я знаю, что я буду жить с Ним. Давайте мы прославим Господь, хвала Тебе. Я благодарен Тебе, Господь мой. Я благодарен Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе. Что, Господь, сегодня можем вспоминать эти исторические события. И это не просто история для нас. Мы понимаем, что это жизнь наша. Что Ты на самом деле умер, заплатил, Господь, за наши грехи, Ты заплатил, чтобы я не умирал за свои грехи, но чтобы я сегодня, поверив в Тебя, имел прощение грехов, имел победу, имел свободу, имел жизнь вечную. Я верю Тебе, я верю, что Ты умер на кресте, я верю, что Ты взял мое наказание, я верю, что мои грехи оплачены, я верю, Господь, что Ты воскрес из мертвых, и Ты оправдываешь сегодня верующих в Тебя. Я верю и благодарю Тебя. Я благодарю, Господь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. И моя молитва сегодня, Господь, за каждого человека. Возможно, кто-то еще не знает полностью, не уверен в своем спасении. То я прошу, Господь мой, добрый пастырь, коснись каждого человека. Благослови, чтобы каждый мог на сто процентов быть уверенным, что мои грехи тоже прощены, что я тоже буду вечно с Господом. Я прошу, благодарю Благослови каждого. Мы молимся, Господь, потому что мы верим в Твою любовь. Мы верим в Твое прощение. Мы верим, что Твоя любовь, она огромна. Ее достаточно. Только нужно нам прийти к Тебе, Господь. Благодарю Тебя. И сейчас прошу, благослови каждый дом, каждую семью, как мы слышали, Господь, когда проходил ангел-губитель еще в земле египетской, то те дома, где была кровь, где была эта защита, где был этот знак кровь, там было спасение, там была жизнь. И сегодня мы верим, что та же кровь Иисуса Христа 
Она является защитой над нашими домами, над нашими семьями. Поэтому мы просим и призываем, да будет Господь, Твоя кровь над нашими домами. Мы верой это принимаем. Мы верой говорим, что наши дома, они по Твоей защитой, они а по Твоим благословением. Поэтому благословляем друг друга в этой молитве. Каждую семью, каждую семью я благословляю именем Иисуса Христа. Каждую семью благословляю. Да будет, Господь, Твоя защита и Твое благословение. Всегда, Господь, а мы за все благодарим Тебя. Мы радуемся сегодня, что мы можем вспоминать Твое воскресенье. Мы радуемся и благодарим Тебя за все наш Бог. Ты достоин вечной славы и поклонения. Живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Друзья, пожелаю всем радости в Иисусе Христе. Friends, wish to, um, to everyone joy in Jesus Christ. Greet each other and encourage them. And be blessed.